வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வீடியோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் வீடியோனா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மூவி வந்துச்சு ஓப்பன் ஹைமர் ஸோ அந்த படத்துடைய கான்செப்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து ஏற்கனவே வந்து பயோகிராஃபியை பண்ணியிருந்தாப்புல நம்ம கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் ஸோ அதுடைய கான்செப்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வேற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கு பண்ணுறோம் அதுவும் நோலன் ரெஃபர் பண்ண அதே புக்கு தான் ஸோ அமெரிக்கன் ப்ரோமிதேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக் இருக்குது ஸோ அதுதான் நோலன் ரெஃபர் பண்ண புக்கு ஸோ அதே தான் நம்மளும் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வேற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு இப்போதைக்கு ஒரு டெம்பரரி டைட்டில் செகண்ட் சான்சஸ் ஃபார் ஓப்பன் ஹைமர் அண்ட் அதர்ஸ் அதாவது ஓப்பன் ஹைமரும் மற்றவர்களும் அவனுக்கான இரண்டாவது வாய்ப்புகள் இப்போ வந்து எபிசோட் டூ பார்க்குறோம் இதில் வந்து சீன்ஸ் நாலாவது சீன்லேருந்து ஆறாவது சீன் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முந்த முந்தின எபிசோடு நீங்கள் போன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சீன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ வந்து அதில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதில் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ சீன் ஃபோர் போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பர் ஹைமரோடைய ஸ்டடி ரூம் காமிக்கிறோம் நைட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் நடக்கக்கூடிய கான்செப்ட் இது ஸோ அவர் ஃபுல்லாக உள்ள புக்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அவர் ரூமில் ஸோ அவர் அப்படியே ஸ்மோக் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காப்புல ஸோ அந்த அவர் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த டெஸ்கில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் பேப்பர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸ் வந்து ஃபாசிசம் ஈரோப்பில் எப்படி வளர்ந்துருக்கு ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட செய்திகள் நிறையா வருது ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் அப்படி படித்து பார்க்குறாரு அதில் கம்யூனிசம் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு புக்கு காமிக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து கம்யூனிஸ்ட் ஐடியல்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி அந்த மாதிரி சில புக்ஸ்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அவருடைய ரெஃபரன்ஸில் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அதிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு காஃபி ஹவுஸில் வந்து காமிக்கிறோம் வெளியில் ஸோ இவருடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்கள வந்து கம்யூனிஸ்டில் தான் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஓப்பனை மட்டும் கேட்குறாங்க ராபர்ட் நீ ஏன் கட்சியில் சேரக்கூடாது அங்கே சேர்ந்துட்டேனா உனக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு நீதிக்கான பாதை கிடைக்குமே நீ நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது அதுக்கு ஓப்பனை மாதிரி சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து கம்யூனிசம் பிடிக்கும் ஆனால் வந்து அதை பற்றி நான் முழுசாக கற்றுக்கல அதில் நிறையா எனக்கு கேள்விகள் இருக்குது நிறையா சந்தேகங்கள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் அதில் ஃபுல்லாக என்னால் கமிட் பண்ணிக்க முடியாது அந்த மாதிரி சொல்லிடுறாங்க ஸோ இங்கே மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஹைமர் டே ஸ்டடி ரூம் காமிக்கிறோம் அவர் வந்து கம்யூனிசம் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல ஆக்சுவலாக அவர் வந்து கம்யூனிஸ்டில் ஜாயின் பண்ணலையே தவிர மற்றபடி மார்க்சிஸ்ட்னா என்ன ஸோ அவங்க வந்து மார்க்சிஸம்னா என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் காமிக்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய என்ன சொல்கிறது ஓப்பன் ஹைமரோடைய பேஷ்னேட்டான ஸ்டூ கொலீக்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து என்னென்னா இவரோட வந்து பேசுகிறாங்க அப்போ வந்து இவருடைய கொலி கொடுத்துருக்கீங்க ராபர்ட் நீங்கள் வந்து சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆள் ஆனால் நீங்கள் வந்து கம்மியை சொல்லியே இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஸோ அதுக்கு வந்து ஓப்பன் ஹைமர் சொல்கிறாரு நீங்கள் அறிவியல் வேறு கம்பேஷன் வேறு நினைக்கிறீங்க ஆனால் நான் வந்து நான் வந்து ரெண்டுமே ஒன்று தான் நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து பிலீவ் பண்ணுறது என்னென்னா அறிவியல் மூலமாக ஒரு 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 சமுதாயம் வந்து எப்படின்னா ஒரு சம சமமான ஒரு சமுதாயம் உருவாகணும் அந்த மாதிரி அப்புறம் நீதி கிடைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் எனக்கு அதிகமாக என்னுடைய என்னுடைய தாட்ஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றப்பில் ஸோ அதே இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹியரிங் ரூம் காமிக்கிறோம் அதில் கமிட்டி மெம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இந்த கமிட்டி எதுக்காக கூட்டுவாங்கன்னா யாராவது சந்தேகத்துக்குரிய நடவடிக்கைகள் இருப்பாங்க இல்லையா அதாவது அமெரிக்காவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டு அந்த கமிட்டியை கூட்டிடுவாங்க அப்போ அந்த கமிட்டி மெம்பர் கேட்குறாரு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் மெம்பராக இருந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து ஓப்பன் ஹைமர் சொல்கிறாரு நான் இது வரைக்கும் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் ஜாயின் பண்ணதில்லை ஈவன் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு வந்து அதில் இருக்காங்க மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா அது போக நான் வந்து மார்க்சிஸ்ட் நியூஸ் பப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து நான் வந்து சப்ஸ்கிரைபராகவும் இருக்கேன் எனக்கு அதுலேருந்து ஆர்டிகிள்ஸ் நான் வந்து ரெகுலராக வாங்கி படிக்கிறேன் ஆனால் அதுக்காகவே நான் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு தீவிர கம்யூனிஸ்ட்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட முடியாது நான் வந்து அதில் உள்ள கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிறப்ப என்னுடைய சந்தேகங்கள் அதில் வந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வைஸாக இருக்குதுனால நான் வந்து அதை வந்து நான் வந்து அந்த கான்செப்டை நம்புகிறேன் அதில் வந்து எனக்கு மேற்கொண்டு எனக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த சமுதாயம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சமதர்மம் உள்ள சமுதாயமாக இருக்கணும்னு
நான் டவுட் கேட்கலாமா அதுவும் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் பற்றி எனக்கு அதாவது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் பற்றி எனக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு கேட்டோடனே இவர் ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கார் கண்டிப்பாக சொல்லுங்களா சொல்லுங்கள் நான் எப்போவுமே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது தேடி பிடிச்சாது உங்களுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு அது உள்ளே இருந்தாலும் சரி இல்லை வெளியில் இருந்தாலும் சரி அது பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் எதுனாலும் கேளுங்கள் அப்படின்ற ரொம்ப ஒரு இதாக இருக்கார் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் இவர் ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அவர் வந்து வெறும் சயின்ஸ் ரிசர்ச் பர்சன் மட்டும் கிடையாது அவர் டீச்சிங்கில் வந்து இவ்வளோ பேஷனேட்டாக இருக்கார் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி ஒரு ரூம் காமிக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ வந்து சில சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க அப்புறம் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் சொல்கிறாரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறார் யாருக்குன்னா ஓப்பன் ஐமருக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் வந்து அவர் சொல்கிறார் ஓப்பன் ஐமர் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் தேங்க்ஸ் மட்டுமே சொன்னால் அது ரொம்ப பத்தாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மன்ஹாட்டன் ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் அந்தளவுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு வரலாற்றையே உருவாக்கிருக்கீங்க ஓப்பன் ஐமர் உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறதுனே தெரியல அப்படி சொல்லி பேசுகிறாரு இப்போ வந்து இதுக்கு ஓப்பன் ஐமர் என்ன பதில் சொல்கிறோம்னா நான் வந்து எது தேவையோ எது வந்து நல்லதோ அது நம்பி நான் செஞ்சுருக்கேன் மற்றபடி நான் வந்து ஒன்றும் மற்றவங்களுடைய பாராட்டுக்காக பொருளுக்காக அது செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஹம்பிளாக பதில் சொல்கிறாப்புல ஸோ அடுத்து ஒரு லெக்சர் ஹால் கட்டுறோம் ஸோ இங்கே வந்து இவரை வந்து ஒரு நேஷ்னல் ஹீரோ ரேஞ்சுக்கு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க யாருன்னா நம்ம ஓப்பன் ஐமர் அப்போ வந்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு ஓப்பன் ஐமர் வந்து ஸோ நாங்கள் வந்து அறிவியல் அறிஞர்கள்லாம் இருக்கோம் ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி இருக்குது என்னென்னா எங்களோடய அறிவை வந்து இந்த மனித சமுதாயத்துக்கான பெட்டர் ஆக்கிறதுக்கு அதாவது சிறந்த முறையில் அதை மேம்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் எப்போயுமே பயன்படுத்தணும்னு ஆசைப்பட்றோம் என்ன ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் சில எத்திக்ஸ் எங்களுக்குன்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹியரிங் ரூம் மறுபடியும் காமிக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு கமிட்டி மெம்பர் கேட்குறாரு டாக்டர் ஓப்பன் ஐமர் நீங்கள் எப்போயாவது கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் இருந்திருக்கீங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா திரும்ப திரும்ப இந்த கேள்வி வருது ஓகேங்களா ஏன்னா இவரை வந்து எப்பயுமே சந்தேகத்தோடு தான் வச்சுருக்காங்கன்றதுக்கு இந்த சீன் வந்து திருப்பி திருப்பி காட்டுறது வந்து ஒரே ஆள் கேட்கல திரும்ப திரும்ப வேறு வேறு இடத்துல அந்த கேள்விகள் திருப்பி இதே ஓப்பன் ஐமாக இருக்குது நோக்கி வர தான் செய்யுது அப்போ வந்து என்னென்னா இவர் திரும்ப திரும்ப பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கு அப்படின்னா அவர் ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் நான் என்றைக்குமே மெம்பர் கிடையாது எனக்கு அதில் வந்து கொள்கை ரீதியாக உடன்பாடோ இல்லை நம்பிக்கையோ இருக்கலாம் ஆனால் வந்து என்னுடைய நாலேஜ் வளர்த்துக்கிறக்காக எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த சமுதாயத்துக்கு அதில் ஏதாவது பயன்படுதான்னு பார்க்குறக்காக தான் இருக்கணும் தவிர நீங்கள் வந்து ஏதாவது கற்பனை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு இதில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்றாரு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இவர் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கார் இல்லையா அங்கே இவருக்கு இப்படி ஒரு என்கொயரி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஐமோடைய நலம் விரும்பிகள் இருப்பாங்கள்ல அதாவது அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவரோட கூட வேலை பார்க்குறவங்கள்ல அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இவர் இந்த மாதிரி என்கொயரி அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கதை அந்த ஆப்போசிட்டில் ஒரு ரூமில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது இவருடைய ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் இவர் பேசுகிற இதுலேருந்து தெரிஞ்சிருது இவரை வந்து போட்டு பாடாக படுத்திட்டு இருக்கானுங்க அந்த என்கொயரியில் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போது ஓப்பன் ஐமோட ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பொண்ணு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏன் இப்படி நம்ம சார் எப்படி ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவர் இந்த நாட்டுக்கு வந்து இவர் எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் அவன் வந்து ஒரு சீப்பாக அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப பெரிய விசாரணை கைதி மாதிரி கேட்குற மாதிரி கேட்டுட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரகசியமாக சொல்கிறான் ஆனால் ஏன்னா அவர் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா அந்த பொண்ணு வந்து நல்லா சத்தமாக பேச முடியல கொஞ்சம் ஒரு என்ன சொல்கிறது கம்மியான ஒரு வாய்ஸில் தான் பேசுகிறேன் அப்போது அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் யாருனா ஓப்பன் ஐமருடைய கொலீக் அவர் கொஞ்சம் எப்படின்னா ஒரு ப்ரொஃபஸர் ரெஞ்சுக்கிற கூடிய அவர் வந்து கொஞ்சம் கோபமாகவே பேசுகிறாரு இது வந்து ஒரு இவருடைய புகழுக்கு ஒரு கலங்கம் விளைவிக்கணுன்றதுக்காகவே பண்ணுறாங்க என்ன அவர் இந்த நாட்டுக்கு இவ்வளவு நல்லது பண்ணியிருக்காரு பண்ணாலுமே அவர் இந்த தேசத்துக்கு வந்து உண்மையாக இருக்கார் உண்மையாக இருக்காரான்னு சொல்லிட்டு எத்தனை தான் இவங்க சோதனை பண்ணுவாங்க இது வந்து இப்படியே விட்டோம்னா சரி வராது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கோபமாக பேசுகிறார் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்காப்புல அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் காமிக்கிறோம் அப்போ வந்து ஒரு லெட்டர் படிக்கிறாங்க அந்த லெட்டரில் வந்து வாய்ஸ் ஓவரில் கேட்குது ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு
அவ் ஈவன் அவர் அவர் தெரிஞ்சவனாகவே இருந்தாலுமே கூட தெரியாத மாதிரி கேட்டனா இவர் வந்து பதில் சொல்லி தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டாயத்தை ஏற்படுத்துருது இந்த செக்யூரிட்டி கிளியரன்ஸை இவங்க திரும்ப வாங்கினது ஸோ இதனால் வந்து என்னென்னா நம்ம என்னது இந்த நாட்டுக்குள்ளேயே நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஜெர்மன்லேருந்து தான் வந்தோம் ஆனால் இந்த அமெரிக்காவுக்காக நம்ம இவ்வளோ தூரம் ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனாலும் நம்மளை வந்து இப்படி அவமானப்படுத்துகிறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு ரொம்ப வேதனைப்படுத்துது ஸோ ஒரு அப்படியே தனியாக போய்ட்டு உட்காந்துட்டு இந்த நாட்டுடைய என்ன சொல்கிறது இந்த நாட்டை வந்து நம்ம இவ்வளோ உண்மையாக இருந்தும் நம்மளை ரொம்ப கேவலப்படுத்துகிறானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே தம் அடிச்சுட்டு யோசிச்சுட்டுருக்காப்பில் ஸோ இந்த சீனை வந்து இதோட கட் பண்ணிட்டு சீன் ஆறாவது சீன் போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு செனட் காமிக்கிறோம் செனட் ஹியரிங் ரூம் ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து என்னென்னா ஓப்பன் ஹேம்பர் உட்காந்துருக்காப்பில் அதில் சில செனட் மெம்பர்ஸும் இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ வந்து என்னென்னா சில டென்ஷனாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த பக்கம் கட் பண்ணால் என்னென்னா செப்டம்பர் லெவன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று இந்த ஃபுட்டேஜ் காமிக்கிறோம் ஸோ இது நியூயார்க்கில் வந்து இரட்டை கோபுரம் தாக்கத்தில் நடந்தது இல்லையா ஸோ அந்த ரியல் லைஃப் ஃபுட்டேஜ் வந்து காமிச்சிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து காமிச்சிட்ருக்கும்போது இங்கே ஓப்பன் ஹேமர்கிட்ட வந்து அந்த செனட்டர் கேட்குறாரு ஸோ சைடில் வந்து அந்த ஃபுட்டேஜும் ஓடிட்டு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது ஓப்பன் ஹேமர் நீங்கள் வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க அட்டாமிக் பாகம் வந்து யாராவது தனிப்பட்ட நபர்கள் வந்து அவங்க ஈஸியாக திருடிட்டு போய் இல்லை இந்த சிட்டியவே அழிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது ஓப்பன் ஹேமர் சொல்கிறாப்ல அதாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆயுதம் வந்து ரொம்ப வந்து எப்படின்னா யார் கைக்கு போனாலும் ஒரு பயங்கரவாதத்தை தான் விளைவிக்கும் அது நம்ம கையில் இருக்கிறனால சேஃபாக இருக்குதுன்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க ஆனால் வரலாறு இப்போ வேணால் மாறலாம் எதிர்காலத்தில் வந்து நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த அணுசக்தி வந்து தவறான நபர்கள் கைக்கு போகலாம் அப்படி ஒருவேளை போயிடுச்சுன்னா இந்த அமெரிக்காவே ஒரு மிகப்பெரிய அழிவை சந்திக்கும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கே அவர் வந்து ஒரு கணிப்பாக சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஸோ திரும்பியும் இந்த ஃபுட்டேஜ் காட்டும் அந்த செப்டம்பர் லெவன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நடந்த அந்த நியூயார்க் சிட்டியில் இரட்டை கோபுர தாக்குதல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து இவர் இவர் பேசிட்டு போதே பேரலாவும் காட்டும் அப்போ வந்து இன்னொரு செனட்டர் வந்து கேட்குறாரு ஓகே ஸோ அது வந்து வேறு இடத்துல நடக்குது ஓகே மொதல் இப்போ பேசின செனட்டர் வேறு இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க செனட்டர் வேறு இவர் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல வச்சு பேசுகிறார் வெளியில் வந்து ஓப்பன் ஹைமர் இப்போது அட்டாமிக் பாம்ப்ஸ்லாம் நம்ம வந்து சிட்டிக்குள்ளே எங்கேயாவது வச்சுட்டாங்க சப்போஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ஏன்னா யாராவது எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க தவறாக மிஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக சிட்டிக்குள்ளே அங்கங்கே வச்சுட்டு நம்மளை நம்மளே பிளாக்மெயில் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே சப்போஸ் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா அப்படி இந்த சிட்டிஸில் வந்து அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் அட்டாமிக் பாங்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஏதாவது கருவிகள் இருக்கா அப்படின்னு அவர் ஒரு அக்கறையோட கேட்குறாரு அதுக்கு இவர் நக்கலாக பதில் சொல்கிறாப்பில் ஓப்பன் ஹைமர் வேணும்னா ஒன்று பண்ணலாம் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஏன்னா ஒரு ஒரு இதாக ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி சூட் கேஸை கொண்டு போய் என்ன பார்க்கலாம் இல்லையா என்னங்க இது காணாமல் போன ரேடியோ பெட்டியை கண்டுபிடிக்க சொல்கிற மாதிரி கேட்குறீங்க இது வந்து அட்டாமிக் பாம்ன்றது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கிடையாதுங்க அது வந்து யாவன் எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறான்னு எவராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது எங்கே வேணாலும் அவன் ஒருத்தர் நாள் அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எதாவது சாதாரண ரேடியோ போட்டி காணாமல் போச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு கேட்க கேட்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சர்க்காஸ்டிக்காக பதில் சொல்கிறாப்பில் அடுத்த திருப்பி வேணால் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ஒன்று காமிக்கிறோம் அப்போ வந்து ஓப்பன் ஹைமர் வந்து என்னென்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் அஃபிஷியல்ஸ் முன்னாடி வந்து நிற்கிறாப்பில் ஸோ இவங்க வந்து எப்படின்னா பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து ஓப்பன் ஹைமருடைய அந்த ஒரு வாசகம் திரும்ப வருது என்னென்னா ஆமாம் நான் சொன்னது நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மக்கள் அதாவது தவறான மக்கள்கிட்ட வந்து நம்மளுடைய அணு ஆயுதம் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா இந்த என்டையர் சிட்டி அதாவது இந்த நியூயார்க் மாதிரி ஒரு என்டையர் சிட்டியை அழிகிறதுக்கு திரும்ப திரும்ப வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் யாரையுமே சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில கேட்டால் என்னையவே நீங்கள் வந்து இந்த தேசத்துக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய நாட்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க நான் நல்லது சொன்னால் உங்களுக்கு புரிய மாட்டேது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இந்த பக்கம் என்னென்னா இன்னொரு ஃபுட்டேஜ் காமிக்கிறோம் அதாவது அமெரிக்கா மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் உலகளாவிய அளவில் வேறு எந்தெந்த நாடுகளில் வந்து இந்த நியூக்ளியர் பாம் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க
அப்படின் போது இவர் ரொம்ப தீர்க்கமாக சொல்கிறாப்புல ஓப்பனை மருந்து எனது தேசிய பாதுகாப்பு வந்து அதை வந்து ஒரு பாம நம்பி நீங்கள் சொல் பாம நம்பி நீங்கள் தேசிய பாதுகாப்பை முடிவு பண்ணுவீங்களா ஏங்க மனித தன்மை மேலே நீங்கள் நினைக்க நம்பிக்கை வைங்க அது தாங்க இன்றைக்கி மேலே காப்போம் மனுஷங்க மேலே நம்பிக்கை வைங்க பாம மேலே வச்ச நம்பிக்கை ஏன் மனுஷன் மேலே வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் கோபமாக வைக்கிறாப்புல ஓகே இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ஒரு லெக்சர் ஹால் இருக்குது யூனிவர்சிட்டியுடைய லெக்சர் ஹால் அங்கே கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்குது அங்கே வந்து தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் அவர் பேசுகிறார் ஓப்பன் ஐமர் ஏன்னா இவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டோ இல்லை அஃபிஷியல்ஸோ வந்து இதில் வந்து ஒரு ஒரு எப்படின்னா ஒரு மனிதாபிமானம் இல்லாமல் தான் முடிவெடுப்பாங்க தெரிஞ்சு தர அட்லீஸ்ட் தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டையாவது பேசலாமே அப்படிங்கனால வந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு அதில் சொல்கிறாப்ல இப்போது இந்த நியூக்ளியர் தீவிரவாதம் இருக்கு இல்லையா அந்த அணு ஆயுத தீவிரவாதம் இதுக்கு எதிராக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம வந்து உலகளாவிய அளவில் வந்து இதை வந்து அழித்தா மட்டும்தான் முடியும் அரசாங்கம் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசாங்கம் வந்து அதிகாரத்தை கைப்பற்றுறது எதிரி நாடுகளை பயன்படுத்துறது இதை மாதிரி மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்களே தவிர எதிர்காலத்தில் இதை எதிரிகள் எளி எது ஏன் எதிரி நாட்டை சேர்ந்தவங்களும் நம் நம்மளோட ஒரு பவரான ஒரு சக்தி மிக்க ஒரு அணு ஆயுதத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாதா ஏன் அவங்க நினச்சா நம்ம நாட்டையும் அதே மாதிரி அச்சுறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் பண்ண முடியாதா மனிதனுக்கு மனிதன் வந்து எப்படின்னா இப்படியே போட்டி போட்டு எல்லா நாடுகளும் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா எதிர்காலமே கேள்விக்குறி இடம் ஆனால் இது வந்து அர இப்போ உள்ள அரசாங்கத்தில் யாருமே காது கொடுத்து கேட்கல அட்லீஸ்ட் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்னுடைய எதிர்காலத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து என் காலம் இப்போ எனக்கு என்னையவே போட்டு பாடப்படுத்திட்டு இருக்காங்க என்னை கூடிய சீக்கிரம் நானும் ரிட்டையர் ஆக போகிறேன் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்காவது இந்த சிந்தனையை நான் வச்சுட்டு போகணும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்காப்புல அப்போ வந்து என்னென்னா சில ஃபுட்டேஜஸ் காமிக்கிறோம் மறுபடியும் ஃபுட்டேஜஸ் காமிக்கிறோம் இதென்ன நாடுகளில் இப்போ என்ன காமிக்கிறோம்னா அணு ஆயுத சோதனை மட்டும் காமிக்கல அந்த சோதனை பண்ணதுக்கப்புறம் அதோடைய ஹெல்த் எஃபெக்ட் அதாவது ஒரு உடல் ஆரோக்கிய ரீதியாக அது அங்கே உள்ள சுற்று சுற்றுவட்டாரங்களில் மக்களை எந்த அளவுக்கு வாழ்வியல் வரைக்கும் பாதிக்குது அப்படிங்கிற ஃபுட்டேஜஸ் ரியல் லைஃப் ஃபுட்டேஜஸ் வந்து காமிக்கிறோம் அப்போ வந்து ஓப்பன் ஐமர் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஏற்கனவே அவர் பேசின ஒரு வாசகம் வந்து திருப்பி வந்து இது பண்ணுறோம் நான் வந்து எவ்வளோ வார்னிங் கொடுத்துட்டேன் ஆனால் எல்லாமே என்னென்னா செவனங்காதில் ஒரு நான் சங்கு மாதிரி ஆகிடுச்சு என்ன இவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க என்னவோ வந்து இந்த நாட்டுடைய பாதுகாப்பு எல்லாமே இந்த இந்த ஆயுதங்கள் மேலே தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது என்றைக்கினாலும் நம்ம மக்களுடைய என்ன சொல்கிறது ஊ ஹெல்த்துலேயே கை வைக்கணுன்றது இவங்க புரிய மாட்டேது ஒரு சயின்டிஸ்டாக என்னால் மட்டும்தான் அங்கே ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஆனால் என்னையும் ப்ரூவ் பண்ண விட மாட்டேங்கிறானுங்க என்னை பேசவே விட மாட்டேங்கிறாங்க கேள்வி கேட்குறானுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா இவர் பயந்தது எதுவோ அது இப்போ உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபுட்டேஜஸும் காண காமிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் பாவம் ஓப்பனை போகிறோம் வழக்கம் போல் என்ன தான் பண்ணாலும் தனியாக போய்ட்டு என்னடா இந்த மாதிரி இப்படி இருக்காங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விரக்தியில் போய்ட்டு ஸ்மோக் பண்ணிட்டுருக்கார் ஸோ இதோட இந்த சீன் முடிச்சிடும் ஸோ அடுத்த செவன் சீன் நம்பர் செவன் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கேள்வியோட முடிக்கிறேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் நம்பர் செவன் அடுத்த வீடியோவில் வரும் ஓகே நீங்கள் இந்த எபிசோடுக்கான நீங்கள் பார்த்த சீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது இந்த கதையுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ